चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम देखते हैं आफ्टर एंडोमाइटोसिस एक और कैटेगरी है माइटोसिस की जिसको मैं कहता हूँ इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस ओके चलिए बात करते हैं इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस की सेकेंड एक और कैटेगरी जो है वो होगा इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस अब इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस नाम से ही मालूम पड़ता है इंट्रा मतलब इनसाइड एंड न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोसिस हो रहा है जनरली हमने ये देखा था कि भाई जो सेल रहता है हमने बोला कि प्रोफेस खत्म होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है और जो स्पिंडल बनता है स्पिंडल जो बनता है जो मेटाफेस के अंदर बनता है तो हम बोलते हैं कि क्रोमोजोम सेल के सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं सेंट्रियोल्स वगैरह बनता है पूरा जो इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है नॉर्मल माइटोसिस में लेकिन इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस अपनी जगह पे रहता है और जो पूरा माइटोसिस का प्रोसेस है पूरा माइटोसिस का प्रोसेस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहते हुए होगा सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डज नॉट डिसअपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता है इन केस ऑफ इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस किड्स के अंदर में होता है तो यूजुअली बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे फंगाई हो गया अमीबा हो गया ठीक है और यीस्ट हो गया ठीक ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर में हमको इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस देखने के लिए मिलता है स्पेशलिटी क्या है तो मैंने बोला कि भाई माइटोसिस होगा माइटोसिस होगा लेकिन वो कहाँ होगा विद इन विद इन न्यूक्लियस होगा और अगर वो विद इन न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डज नॉट डिसअपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर नहीं होगा या विल नॉट डिसअपियर ये एक स्पेशलिटी है इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस की अब इसी इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस का एक और एक कैटेगरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात इसी इंट्रा न्यूक्लियर न्यूक्लियर माइटोसिस का एक और टाइप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है अनादर टाइप ऑफ इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस वो है वो है डाइनोमाइटोसिस ओके डाइनोमाइटोसिस अब डाइनोमाइटोसिस उसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बेसिकली ये देखने के लिए मिलता है डाइनोफ्लैजलेट्स के अंदर में डाइनोफ्लैजलेट्स के अंदर में डाइजो डाइनोफ्लैजलेट्स क्या होते हैं तो ये एक टाइप का एल्गी है डाइनोफ्लैजलेट्स एक टाइप का एल्गी है या अगर मैं कहूँ तो ये कलर्ड एल्गी है ओके डाइनोफ्लैजलेट्स और यूजुअली इनका जो सेल होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में होता है हमने टाइप्स ऑफ सेल देखा है तो हमको पता है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें प्रेमेटिव न्यूक्लियस और प्रेमेटिव सेल ऑर्गेनल्स होते हैं हमको मालूम है कि दूसरा एक यूकैरियोटिक सेल होता है जो वेल well डेवलप्ड होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स होते हैं बट एक और कैटेगरी आती है सेल की जो इन दोनों के बीच में होता है इन दोनों के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा प्रेमेटिव भी नहीं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं ऐसे सेल्स को हम कहते हैं मीजो मीजो कैरियोटिक सेल्स मीजो कैरियोटिक सेल्स और जिन ऑर्गेनिज्म में ये होता है उनको हम कहते हैं मीजो कैरियोट्स जिस तरह प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स हम बोलते हैं तो जिन ऑर्गेनिजम्स में मीजो कैरियोटिक सेल होता है उनको हम बोलते हैं मीजो कैरियोट्स इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस मैंने इसको बोला क्योंकि इस केस में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहेगा वो डिजोल्व नहीं होगा यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट विल नॉट विल नॉट विल नॉट डिजोल्व या विल नॉट डिसअपियर ये डिसअपियर नहीं होगा एंड माइटोसिस विल टेक प्लेस माइटोसिस विल टेक प्लेस माइटोसिस विल टेक प्लेस इन साइड इन साइड द न्यूक्लियस इन साइड द न्यूक्लियस ओके बट 
दोनों में डिफरेंस क्या है इसको मैंने एक अलग कैटेगरी बना के इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम डाइनोफ्लाजेलेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्पिंडल जो बनता है ठीक है एक्चुअल में वो सेल के बाहर से मतलब न्यूक्लियस के बाहर से बनता है तो न्यूक्लियस तो अंदर रहेगा और जो स्पिंडल बनेगा स्पिंडल बनेगा उसमें न्यूक्लियस के अंदर चैनल्स के थ्रू वो स्पिंडल के कुछ कुछ माइक्रोटिब्यूज जो रहेंगे वो अंदर से जाएंगे एंड देन क्रोमोसोम्स जो रहेंगे उसका डिवीजन होगा और यूजुअली इसमें अनइक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स भी जो है वो देखने के लिए मिलता है सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ माइटोसिस जिसको डाइनोमाइटोसिस बोलते हैं बहुत सारी जगहों पे ये भी रेफर किया गया है कि भाई डाइनोमाइटोसिस में बाकायदा से स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता बट यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस ये है कि वो जो स्पिंडल रहेगा वो एक्चुअल में कुछ उसका जो जो बेस रहेगा वो न्यूक्लियस के बाहर रहेगा और कुछ माइक्रोटिब्यूल जो रहेंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होते हुए कहाँ तक जाएंगे क्रोमोसोम्स तक जाएंगे एंड दैट माइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट रिजल्ट्स इनटू अनइक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स सो बेसिकली ये देखने के लिए मिलता है डाइनोमाइटोसिस की केस में ओके okay? सो so आप इस तरह से भी जैसे मैंने बताया कि कुछ केसेज में आप ये भी पढ़ सकते हो कि भाई यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता और क्रोमोजोम्स जो रहते हैं वो सेपरेट होते हैं कहाँ पर सेपरेट होते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर ही सेपरेट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खास तौर पे यहाँ पे डिसअपियर नहीं होता दैट्स वाई इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनसाइड द इंट्रा इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस सो ये एक और कैटेगरी जो है ये हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है डायनोमाइटोसिस की ओके okay, अब थर्ड एक मेजर कैटेगरी जो है माइटोसिस की वो आपको मैं बता देता हूँ एंड दैट विल बी फ्री न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिविजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या रहेगा तो आप यूजली यहां पे देखोगे कि न्यूक्लियस की मल्टीपल कॉपीज बनती जाएगी न्यूक्लियस की मल्टीपल कॉपीज बनती जाएगी यहां पे और आप देखोगे कि न्यूक्लियस की तो कॉपी बनेगी लेकिन सेल जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा ओके okay? अब क्या हम न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस नहीं कहते क्या कैरियोकाइनेसिस तो हमको तो पता है कि भाई जब न्यूक्लियस की कॉपी बनती है यानी पूरा प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टेलोफेस जब कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस तो यहाँ पे क्या होगा कैरियोकाइनेसिस होगा मल्टीपल टाइम्स कैरियोकाइनेसिस होगा मल्टीपल टाइम्स ओके okay, बट हमको पता है कि हर बार कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है और अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई पहले ये एक न्यूक्लियस था बट अब कैरियोकाइनेसिस हुआ प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज सब हुए अब जो जेनेटिक मटेरियल है ये दो अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया यानी न्यूक्लियस का डिविजन हो गया कैरियोकाइनेसिस हो गया ओके बट सोचिए कि ये कैरियोकाइनेसिस जब हुआ तो कैरियोकाइनेसिस के बाद में सेल एक ही है सेल एक ही है और सेल के अंदर में न्यूक्लियस कितने हैं न्यूक्लियस कितने हैं सेल के अंदर में तो दो न्यूक्लियस हैं सो मल्टीपल न्यूक्लियस इनसाइड अ सिंगल सेल अब सोचिए कि अगर ये सेल साइटोकाइनेसिस में जाए ही नहीं तो क्या होगा तो आपको मल्टी या मल्टाए न्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड सेल्स मिल जाएंगे ओके okay, सो so ये क्या करता है ये आपको देता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स या फिर मल्टाई न्यूक्लिएटेड सेल्स जो आपको मिलते हैं कैरियोकाइनेसिस में एक बार फिर से बता देता हूँ कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा तो सॉरी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स कैरियोकाइनेसिस होगा मतलब न्यूक्लियस की मल्टीपल कॉपीज तो बन जाएगी लेकिन कॉपीज बनने के बाद में यूजली साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाजम डिवाइड होता है सेल डिवाइड होता है वो साइटोकाइनेसिस यहाँ पर नहीं होगा तो होगा क्या कि उसी सेल में मल्टीपल कॉपीज जो रहेगी वो जमा रह जाएगी ये होता है आपके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में एग्जांपल्स अगर आपको देखना है तो आपने प्लांट के केस में कोएनोसाइटिक सेल्स के बारे में सुन के रखा है कोएनोसाइटिक सेल्स के बारे में सुन के रखा है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं प्रोसेस क्या रहेगा यही रहेगा कि सेल साइकिल स्टार्ट होगा उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस मल्टीपल टाइम्स होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो वो एक ही सेल में जो है मल्टीपल न्यूक्लियस रहेंगे अब एक लास्ट पॉइंट मेरा ये है क्या सेंसाइशियल सेल्स में भी ये होता है क्या सवाल ये है कि जो सेंसाइशियल सेल्स होते हैं 
यूजली मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स एनिमल्स में जो हमको देखने के लिए मिलते हैं जैसे मसल सेल्स वगैरह हो गए तो क्या उनमें भी उनमें भी फ्री न्यूक्लियर डिविजन होता क्या तो सवाल का जवाब है नहीं सेंसाइशियल सेल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से नहीं बनते कोएनोसाइटिक सेल्स जो रहते हैं वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनते हैं तो सर सेंसाइशियल सेल्स किस तरह से बनते हैं तो सवाल ये है उसका आंसर ये रहेगा कि मल्टीपल यूनिसेल्युलर सेल्स मल्टीपल यूनिसेल्युलर सेल्स का फ्यूजन जब होगा फ्यूजन जब होगा तब तब जाके बनेगा क्या सेंसाइशियल सेल तो इसमें क्या हो रहा है कि सिंगल सिंगल न्यूक्लियस वाले मल्टीपल सेल्स जो हैं वो एक जगह आके कंबाइन हो रहे हैं मर्ज हो रहे हैं तब जाके उनके न्यूक्लियस जो है आ, मतलब तब जाके आपको एक सेल मिल रहा है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस हैं ओके okay, लेकिन इसमें कैरियोकाइनस मल्टीपल टाइम्स नहीं हुआ जो कि मैंने आपको बताया कि कोएनोसाइटिक सेल्स में होता है वहाँ पर मल्टीपल टाइम कैरियोकाइनस होता है साइटोकाइनस नहीं होता यहाँ पर सेंसाइशियल सेल्स जैसे हार्ट के सेल्स हो गए मसल सेल्स हो गए ये कैसे बनते हैं तो भाई यूनिसेल्युलर सेल्स जो रहते हैं वो कम्बाइन होते हैं फ्यूज होते हैं उनके न्यूक्लियस एक जगह आके गैदर होते हैं तब जाके वो मल्टी सेल्युलर सेल बनता है तो वो फ्री न्यूक्लियर डिविजन से नहीं बनता ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको इसके अंदर में याद रखना है so all these are different types of mitosis next hum dekhenge mitotic poisons poisons ke bare mein